Ladies and gentlemen, friends and neighbors, audiences around the globe, Riksteatern, the Swedish National Touring Theater, is pleased and proud to present tonight a call for freedom. Please welcome our hosts for the evening, Nikki Amini, Shiva Negar, and Vita Melania. Woman, life, freedom. Kvinna, liv, frihet. Dessa tre ord har svept genom Iran och förstärkts över hela världen. Framför oss ikväll har vi en stjärnspäckad konsert för att påminna oss alla om vikten av det fria ordet och den fria konsten. A call for freedom. A call to end the oppression of women, the silencing of protesters, the imprisonments, the torture and murder of those who dare to oppose the dictators. We are here tonight to support the people of Iran and to shine light on their call for change. Zan, zendegi, azadi. Faryad baraye azadi. ما امشب اینجا هستیم برای خواهرانمون در ایران تا مطالبه کنیم آزادیشون رو، حق آزادیشون رو. آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی عقیده. We stand here to speak freely, to show our faces, our hair. We stand here tonight to support the people of Iran's demand to speak freely. You might have already noticed that we'll be speaking in three languages tonight. English, Svenska, Va, Farsi. خب امروز می‌دونیم که سه شنبه هستش ولی یک سه شنبه خاص. آخرین سه شنبه سال قبل از نوروز چهار شنبه سوری. شبی که از روی آتش می‌پریم. An ancient tradition in Iran and the surrounding countries. The Tuesday before Nowruz, the new year, where fires are lit to eliminate the negative and welcome the light and the positive. Charshambe Suri, eller eldfesten som vi kallar det på svenska. Vi hoppar över eld för hälsa och välgång, för att välkomna ljuset. Och ikväll får vi värmen från musiken. Musik som symboliserar ro för frihet. Gozar az tariki zemestan be suy roshanay bahar. Dar payan in sal, in sal tarik, sal zolm, jang o virani, we need the light more than ever. We also need to sing, to dance, and even in the darkest times, we need to let the light in and feel joy. Tonight, we have the honor of presenting some of the brightest and deepest voices from the Iranian diaspora, as well as some internationally known voices. Now we'll soon hear from a brilliant choir singing a very special song, but first, Let's begin with a short film. Protests. They can express the will of the people. They can call for change. The deaf ear. Repression is the ugly response. <laughs> the obsessive need to control. 
to take away our dignity. We want to have dignity. We want to have freedom of choice. We are fighting for our identity, for our, for our dignity. Deadly protests have erupted in Iran following the suspicious death of a young woman in police custody. Masa Amini. Masa Amini. Masa Amini. Masa Amini's family claim she was attacked after being arrested by the morality police. Protest, repression, violence. <laughs> Death. This is their latest despicable crime. To Iran, where authorities are investigating what the Iranian government is calling potentially deliberate poisoning of hundreds of schoolgirls. Whatever the substance is, it's left perhaps 1,000 Iranian girls and women in dozens of schools across the country, coughing, choking, and unable to breathe. For over 40 years, we've been fighting. The fight goes on. Aftabkören och The All Inclusive Choir. Vi hörde Soro Dezan, en sång till kvinnan, skriven av Mehdi Jarrahi. Soro Dezan, anthem for women, written in memory of Masa Gina Amini, whose death in the hands of the morality police for improperly wearing her headscarf, is what ignited the protests that we see across Iran today.
När protesterna började var det unga kvinnor som stod längst fram. Precis som de gjorde för 40 år sedan när de första protesterna mot hijabtvånget ägde rum i Iran. Unga kvinnor, kvinnor som kämpar för sina rättigheter, för sin frihet, för en framtid i sitt älskade land. Shirzanan ma dar Iran az hame nasl ha bes khusus nasl javan baraye azadi shun faryad mizanan baraye ayande behtar va roshan. Vår nästa artist är just från denna unga generation. Hon kommer sjunga en av de första feministiska texter som skrevs redan på 60-talet i Iran och framfördes av den berömde sångerskan Parvin. First time performing in Sweden. Please welcome Ghazal. خوندن ام, یه قسمت خیلی مهمی از زندگیم هستش و خب حق طبیعی منه ولی وقتی که به دوستام به همسنام به همه دخترای که همسنم هستم فکر میکنم که شاید خیلی بیشتر از من استعداد داشته باشن بیشتر دنبال آرزوهاشون باشن ام, واقعا ناراحت میشم و ام, خیلی برام باعث افتخاره که این فرصت رو امشب دارم که برم روی صحنه و برای این دختران برای این استعدادهایی که کشف نتونستم بشن بخونم هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید برای رویاهاتون بجنگید تلاش بکنید چون اون آزادی که الان دارید براش می جنگید فردا بهش خواهید رسید اون روز نزدیکه و دور نیست امشب در سر شوری دارم امشب در نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم راضی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق
سپاس از غزل سپاس از غزل برای آهنگ قوقای ستارگان نوشته کریم فخور و ساخته همایون خرم I am excited to introduce our next artist. She is a singer, songwriter, violinist, and a composer. She has invented her own music genre, which she calls progressive folk. She's been collecting and recording the forgotten Kurdish folk songs, and she's been composing music. Yes, she's been composing music to the poems of some of the most famous Kurdish poets. The Kurdish people living in the, living in the western, eastern part of Turkey and the western part of Iran, north, north part of Syria and Iraq, have for decades been a target of governments wanting to repress their culture and language. These people bore the brunt of the police violence that began after the killing of Mahsa Jina Amini and also suffered tremendously from the recent earthquakes. Their struggles are many, and their survival is a testament, a true testament, to their resilience and their strength. So to all our Kurdish brothers and sisters, Nevruz Piruz Bey, and here on stage, the wonderful Roshan.
Afghanistan är ett land där begränsningar av kvinnors liv har tagit de mest extrema former. Kvinnor har blivit fråntagna det som är deras grundläggande mänskliga rättigheter. Afghanistan, där women och girls är förbjudna att gå till skolan, att arbeta, att fötta sina familjer, att leva sina liv fritt som de behöver. När de har förbjudit musik, konst, dans, poesi, när de har förbjudit kultur, har de också begränsat liv. Därför är det väldigt viktigt att vi uppmärksammar den afghanska kulturen, de konstnärer, musiker, artister som lever och verkar i exil. And that's why we are so pleased and honored to have her here tonight. Performing a song based on a poem by the beloved Iranian poet Furukh Farrokhzad and composer Shahram Fashid. Please welcome Mojgan Azimi. در کشورهای دین زده هم مثل افغانستان و ایران موسیقی همواره سنگینی بار و روایت تلخ تاریخ ما رو به دوش کشیده یعنی درست زمانی که حکومت های بنیادگرا و دین زده طالبانی تلاش کردند که زنان و تمدن و فرنگ ما رو به هاشیه ببرند موسیقی بوده که پایدار عمل کرده و به عنوان یک انصور انگیزشی چیف نگاه احساسی چیف نگاه استقامت در کنار مردم بوده همیشه وقت به این خاطر است که حکومت های طالبانی یا خوندیس هر چقدر تلاش کردند که موسیقی را در فرنگ ما منصوی کنند موفق نشدند موسیقی از مردم و برای مردم است نمیتونند موفق نبودند انصور کلیدی آرامش بشر هست و جای گزینه نداره گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است چون خوردن نوشابه که در جام شراب است گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم چون دقدقه مردم این شهر که جام
dancing is the body singing. But as you know, in Iran, dancing in public, particularly for women, is strictly forbidden. Even though dance has been a part of Persian culture since the very beginning. This is why we're so excited about our next performer. Iranian by birth, but now calling Norway home, our next guest, Navide Rezvani, is a sublime dancer and the winner of Persia's Got Talent 2021. But first, let's watch a short film about those who can no longer dance. One of my greatest idols in life is Muhammad Ali, the legendary boxer. Ali stood in the Supreme Court in America and said, I ain't got no quarrel with the Viet Cong. It's you that calls me a Negro. You are my enemy. That's what I feel when I go to my land. Why is it that I have to be scared walking into Iran? Why is it that I have to worry because I'm a dancer walking the streets of Iran that somebody's going to arrest me? A country that I was born in, a country that I love, a country that every cell in my body burns and heats for. I'm not going to be scared no more. Woman life freedom has taught me to stand. And I will stand. I will stand, but not like a fool behind a weapon. But I'll stand with a heart in the front, with my dance and my art. And I will stand for my people and the freedom of my birthland, Iran. آها این خبر دار مستی آشا خوابی آبی دار خوابی آبی تو شب سی شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آبار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی از گلوی من دستاتو بردار آ 
آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا با یکی غرق گل یکی پر خان مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر تو شب سیاه تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آبار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من We've all seen the news, the disturbing pictures and videos of utter destruction in Ukraine. This is a war in the middle of Europe, a war that's impacting the lives of millions of people who have lost their homes and their loved ones. Vår nästa artist är från den ukrainska staden Zaporizhia. Efter invasionen blev hon tvungen att lämna sitt hemland och så småningom kom hon till Sverige. Många av er kommer säkert känna igen henne från Melodifestivalen. She fled Ukraine only last year and she's already making waves in Sweden. She performed in the Swedish trials for the Eurovision Song Contest with the song she will perform here tonight. A song appropriately called Never Give Up, Maria Sur.
<laughs> We're good. We're good. Thank you, Maria Sur, for that emotional song. The next song we're going to hear was actually written by teenagers participating in the demonstrations. Khodanur, which means the light of God. Now, this was the name of a young man, Khodanur Lajai from Baluchistan, who was captured, tortured, and then killed by the regime forces. همجوری که هنرمندان عزیزمون توی ویدیوشون به این اشاره کردن شعر این اثر از بین هزاران هزار مسرک مردم از ایران ارسال کردن انتخاب شده بنابراین شاعر این آهنگ خود مردم ایران هستن بابک امینی is a virtuoso guitarist, singer, songwriter and composer He began playing the guitar at the age of 10 primarily flamenco and made his first professional recording at the age of 19. Um, before moving to Canada in the early 2000s, he worked with many of Iran's top vocalists and continues to tour and record with many major artists. His passionate, uh, he's a passionate music instructor who teaches enthusiastic students jazz and flamenco. The legendary guitar maker Felipe Conde has styled a special model of flamenco guitar he has named the Babak Amini. Ardavan Hatami, a singer-songwriter, composer, now living in Berlin, where he performs and teaches music. Together with Babak Amini, they have a beautiful collaboration performing the song Khodanur. خدا نور چون این نور خدایی درش هست این ماجرای نور خداوند و در شعر اگر دقت بکنید در یک جایی هست میگه خدا اینجاست تو آینه یعنی این نور خدایی در درون توه و تو امروز باید خدایی بکنی و این چون اسم این بند خدا هم در اینجا خدا نور بود و به این ترتیب شد که ما گفتیم همین اسم خدا نور رو بذاریم چون تمام این عزیزان مثل یک نور بودن در این همشون خدا نور بودن همشون خود... نور خدایی بودن آمدن و سکرفایس کردن جونشون رو و این ماجره این حیات نورانی که ما امروز داریم و تمام این عزیزانی که از بین رفتن متاسفانه در بین ما نیستن و اون نور از دادن رفت یعنی اون نورشون رو گذاشتن وسط برای بقیه خواسته قلبی من این بوده که در تمام همایش هایی که برای آزادی ایران و ایرانی هستش تا جایی که میتونم انرژی بذارم و حضور داشته باشم حضور فیزیکی ما به واسطه ارتباط با مردم هنر ما شکل میگیره ما اگر که اون رابطه با مردم نداشته باشیم هنر ما جای... جایگاهی نخواهد داشت و همیشه وظیفه آرتیست اینه که حرف مردم و درد مردم رو بازگو بکنه و تو این همایش ها به نظر من بهترین جا برای آرتیست هستش که صدای مردم باشه Sultanic, Nikos, Hodor, to Kuch 
همیشه ها امروز شه آمد در وجود ماست خدا تو ماج خدا ساله خدا امروز دو تا باله که باید پرکشید با اون وگرنه مسیحت داره خدا زدفای در باده خدا ایران آباده خداوند گوهرش قیست که تا مرگ پای ستاره خدا از ما خدا با ما خدا امید برا فردا از خدا اسمش عوض میشه یه روز ارفان یه روز از راست یه روزم تو خیابونا تو با امید می جنگه یه روز شال روی چوبه یه روز قیچی برا موهاز خدا خونه ندامونه خدا یلدا خدا پویاست خدا تو روز نامیدی کناره برک یک دونا است که هر فاش قلب و می لرزون خدا فریاد این نسل کرد تصویر بیزاره خدا وجدان آگاهی است خدا هر لحظه می داره صدایی تو سرم میگه خدا اینجاست تو آینه پاشو امروز خدایی کن که راز زندگی از حسین گفتن رقیه زینب و اسمر دیدید چه رونقی داره تجاوز ها به یک دختر خدا با ظلمی جنگ خدا مفهوم آزادی است خدا پایان این شب ها نویده میهن آبادی است خدا زن زندگی آزادی و پایان این درداست خدایا نور و برگردون رهاش مادرم ایران beautiful Iran. Iran has a diverse population with many different ethnic groups. Baluchistan lies in the southeastern corner of the country. They have a beautiful language, one of the oldest in the world, and a rich culture with folk music, dance, theater, festivals, and beautifully embroidered clothing. Vår nästa artist tog med sig den musikaliska traditionen från sin hemby i Balochistan till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har blivit nominerad på Folk- och världsmusikgalan som traditionsbär, årets traditionsbärare. Och han är en musikskapare som kombinerar instrument från olika kulturer. Balochis och persiska instrument tillsammans med svenska nyckelharpa och fjol. Här ikväll framträdde han med en av Sveriges främsta nyckelharpspelare Emilia Amber. They call him the prince of Baluchi music, Rostam Mirlashari. Ettehad goharist kademizad der masir زندگی دراز مدتش روی این کره خاکی خلق کرده و ما ایرانی ها 
به مصابه بقیه مردم دنیا احتیاج داریم که اتحاد داشته باشیم برای گذر از سختی ها برای کامیابی اتحاد بایستی که این مفهوم در جسم و جان همگی ما نهادینه بشه و این نهادینه شدن کمک بکنه که ما بپذیریم واقعیت متفاوت دیگران رو در این همیاری هنر نماد هوشمندانه ذهن خلاق آدمیزاد و آدمیزاد تلاش میکنه که با کمک هنر برای گسترش عشق، ادالت و آزادی تلاش بکنه سر غم نزنیم برخیز که پر کنیم پیمان زمی کین صبح بسی دمت که ما دم نزنیم برخیز و به پیوان به جمع مستان در حلقه اشاق بیا We all know by now that positive change in Iran can only happen if we have the support of global leaders, politicians, and the like, to stand by the people of Iran and to stop dealing with the regime. 
I'm joined here by three key political leaders here in Sweden, Ebba Bush, Minister of Energy, Business and Industry, Deputy Prime Minister and the Christian Democratic Party leader. Welcome. Thank you so much. Magdalena Andersson, yes, leader of Swedish Social Democratic Party and former Prime Minister. Thank you so much for being here. Thank you. And Nushida Gostar, leader of the Left Party. Thank you, ladies, for being here. So inspiring. We really need more women leaders in politics. So I'm honored to be standing next to all of you. Eba, I'll begin with you. You've been very supportive and active uh, in the recent months in support of the Iranian people and this revolution, um, participating in many of the protests. Why do you feel that it's important? <laughs> It really is as simple and as complicated as that. But I think the rest of the West needs to understand that Iran has a 2,500 year old wonderful history of tolerance. And it's ever since Kurush the Great it has a, really has been a society characterized by great tolerance for its people and its people's right for liberty and its people's right for freedom. And Iran has had uh, revolutions before, but this is the first revolution led by women. Yes. And we all know the future is female. Yes, thank you so much. Thank you, thank you for touching on all those important elements about Iran and the rich culture that the country offers. Thank you. Magdalena, what are your views on what's happening today in Iran, and why should the rest of the world care? Well, first of all, I would like to express my deep admiration of the Iranian people right now for their spirit and their courage. Because right now... Indeed. We are witnessing the uprising of the people. Girls and boys, men and women, demanding a different future, a future in freedom. And they are an inspiration right now to people all over the world. And they deserve our support. And therefore, we demand that the regime's violence stops immediately. Yes, beautifully said. Basic human rights we're asking for, that's yes. all. And we demand that the European Union puts Iran's Revolutionary Guard on the list of terrorist organizations. Thank you, thank you for that. And we demand justice for all the men and women that have been put in prison and tortured. And the Iranian people, they shall know that they do not stand alone. They have our full solidarity. This Nuru's every day forward, Zan Zendegi Azadi. Thank you, thank you. Nushi, as an Iranian Swedish politician, which advice do you have for other politicians in your position? First of all, uh, I'm so happy to be here. We are... Uh, Everybody's cheering here. Huh? I'm so happy to be uh, with all these people here in Avicii Arena because uh, we are millions and millions of Iranians outside Iran. We have been scarred from this regime that we oppressing people. And there will be generations of Iranians like myself that will be living outside the country of my mother and father's birth because of this regime. They are occupying this beautiful country, this rich, beautiful country with this long history of literature, poetry, science. This terrorist regime are occupying it and we are mourning it. So I'm so thankful for the girls and the boys that are marching the streets of Tehran and the other cities because I'm gonna be very clear, 
we are going to go side by side and giving them all our support until they have won their freedom and their democracy. So this is what I'm telling all my sister politicians and all the politicians in the European Union and everywhere in the world. We have to support all these people that are making the revolution because the revolution has started in our minds, in our hearts, yes. and they cannot stop it. Maybe they think they can uh, cut the blooming flowers one by one, but they cannot stop the spring from coming to Iran. And spring is indeed coming. You know, thank you all so much. The three of you represent what democracy should look, look like. We all have different views, different visions for what life should be, but basic human rights and freedom is what we all ask for. And thank you all for coming here and expressing your views and continuing to support the people of Iran. Thank you. Thank you, thank you so much. And now a London and Stockholm based artist, an incredible singer, actor, director and activist, Josette Bichel Mingo. Thank you. Thank you so much. Why is freedom of speech important? I think it's a very complex question. But what I do know in my heart is that everybody must have the right to express themselves freely. That um, with that comes a responsibility. And if one group of people express their opinion, then you have to be absolutely prepared that another person will express theirs in return. I think it's a little too convenient that those people who are questioning freedom of speech tend to have all the power. And those of us that um, would like to express ourselves tend often not to. Um, and that's where I believe uh, particularly art and culture become so vital is that we speak freely. We speak about freedom. We not only hold our heritage and our culture, but we speak about it, we carry it. And I think that's what makes us so exciting and so um, inspiring and um, artistically dangerous.
Vacker sång av Josette Bouchel Mingo. Josette har uppmärksammats för det betydande arbete hon gör för scenkonsten i Sverige och internationellt. Hon har bland annat tilldelats prestigefulla medaljer från det brittiska och svenska kungahuset. Låten vi precis fick höra, Revolution, är skriven av ingen mindre än Nina Simon. On January 8, 2020, the Ukrainian international flight PS752 was leaving from Tehran to Kyiv. Shortly after takeoff, missiles were fired and the plane was shot down by the Islamic Revolutionary Guard Corps, killing 100 76 innocent passengers. The government called it human error. This brings me to our next performer, an amazing musician, guitarist, and a storyteller. His music speaks to a generation of Iranians who love and enjoy fresh sounds of various and unique genres. He is one of the pioneers of the alternative music scene in Iran. Låten vi kommer att höra skrevs för att hedra dessa offer. Många av dem väldigt unga. Ma Faromush Nemikonin. Hon är Bahar Ali Azimi. Det är en sån här kemi och att Adam, hon är man det har just kvar. Det har ett kar ett rasi en jobb med det. Här får jag montera det nu حتی خیلی تند ولی در واقع هنرمندا و مردم داخل ایران هن که با شجاعت خودشون با حرف قاطع و بدون لکنت زبان دارن نشون میدن به قدرت چیره بر مملکت که دیگه ما باشون با شما راه نمیاییم و کار اصلی رو اونا دارن میکنن هزینه اصلی رو هم اونا دارن میدن ما به عنوان هنرمند خارج از ایران می توانیم انکاس صدای اونها باشیم و تفکرات خودمون، آزادی اندیش خودمون و با همبستگی یک دیواری بسازیم بر علیه ظلم و علیه خفقان و برای آزادی خودمون بجنگیم چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه یه بار کدوم وره 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 خونه یه بار کدوم تو شهرمون آخ بمیرم چشم ستار کور شده برگ درخت باغمون زباله سکور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته ای بار
تنگ ماهی یا گربر و نازش میکنن سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن آخر خط که میرسی خط و درازش میکنن آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره به ما که خسته ای There are countries where students, artists, musicians, journalists, human rights activists, or anyone speaking up to the authoritarian regimes are regularly silenced. They're jailed for simply practicing their profession or their basic human rights to speak freely. In Iran, some of the protesters participating in the recent demonstrations have already been executed. Tomaj Saleh, a popular hip-hop artist, till fånga togs den 30 oktober 2022. Tusentals människor har visat honom sitt stöd och krävt Tomars frigivning. Vi vill ta denna stund att belysa den situation han befinner sig i. He is one of Iran's most celebrated rappers and he dared to speak his mind. Four months ago, he was arrested and sent to the Islamic Republic's infamous Avin prison. He sits in solitary confinement, shut off from the world. از باز مندگان آبانم شعرم صدام جاودانم من یک از هزارانم پایان شیرین داستانم اغروسیم از خاکستریم آتیش میشیم تو دل سرما بی پایان مثل خاک زمین توفان به پا میکنیم برپا The charges are serious The consequences could be too Across the world his fans are saying If ever there was a time to speak it is now. If there was a time to shout, it is now. Tomaj Solahi, used his voice. Use yours. Be his voice. a producer and member of the ultra-popular underground rock band Kiosk, or Kiusk, as they say in Persian, which started in the early 2000s. He bought his very first guitar when he was 14 and joined his first band called Tatar 2. They sang and recorded albums all over for four years, all in English. The music was forbidden 
because the lo they love to make music which was forbidden. An instrument such as a guitar was looked upon by the government as if it were a weapon. Bandets passion for music has always been stronger than the forces that have tried to stop them. Namnet Kiosk symboliserar deras strävan att få utöva sin musik. Det var först när de flyttade från sitt hemland som det blev möjligt för dem att ge ut sina album. Idag, nio album senare, har de turnerat runt om i världen. Nu senast med rockoperan Sweet Destiny som hyllats i Sverige och runt om i Europa. Here is, as they call him, the Iranian Mark Knuffler, Arash Sopani. وقتی فرانسه اشغال شد در دست آلمان ها فرق نمی که تو گیتار میزنی یا دکتری اولویتی بود که کشور از دست اشغال نیروی اشغال گرد نجات بدی یعنی منظور که همه همون باید کمک کنیم اون کاری که بلدی رو بکنیم با این نیت با این هدف که میخوایم یه چیزی یه جایی عوض بشه یه چیزی که یه مردمی که حقشون این نیست حقشون برسن به من فکر من مهمترین وظیفه ما مسئولیت شهروندیه یعنی همبستگی بعدش میاد اگه من ندونم که نقش من چیه و من چه کاری باید انجام بدم به عنوان شهروند مسئولیت دارم یه جای وایس هم دفاع کنم مثلا همه این بچه که رفتن تو خیابون تیر خوردن خیلی هاشون اون همبستگی به درد نمیخوره اون بیشتر به یه سمتی میره بعضی موقع من نمیگم همبستگی چیز بدیه میگم یه که سوء تفاهم میشه که خب من مسئولیت رو میذارم گردن این آدم چون همبسته ایم این جلوتر از من هر کاری اگه شکست خوردن تقصیر این درسته که ما تک تک اون باید همون هم. کار با هم دیگه هماهنگ انجام بدیم این میشه همبستگی برای اینکه اون کار همه هنگ با هم انجام بدیم و تک تک اون وظیفه خودمون رو بدونیم شهروندیم یه وظیفه ای داریم یه مسئولیتی داریم یه جایی باید وایسیم یه جایی باید از, از یه موضوعی دفاع کنیم یه جایی باید یه چیزی داری قربانی کنیم فدا کنیم خیلی ها کردن این کارو همین جوری این مملکت زنده مونده Yes. 
The beautiful thing about music is that it has no borders. Classical songs can be mixed with traditional tunes and even jazz and blues. Vår nästa artist anses vara en av de mest innovativa inom världsmusikgenren. Mycket på grund av hennes unika förmåga att kombinera traditionella persiska sånger och europeisk klassisk musik. And the song she's going to sing tonight det är en sång hon har komponerat själv efter en dikt av Mehdi Ahavane Sales. Composed by herself and just as she unifies different styles in her music, she calls for unity between the people of Iran because only through unity can we win our freedom. Där jag sjunger om att vi alla behöver enas och tillsammans skapa en fridfull och human värld. This is a message we should all take to heart. Naz Parastu, performed by Dario Dadva. Man ye chizi begam. Man yek arzu daram. Durost hamun chizi ro ke vaqti omadam Fransa baraye avvalin bar tajrube kardam. In arzu ro baraye tamam mardom Iran sarzaminam daram. Ke shabi biya shabi biyad ke bekhaban. با آرامش و بدون دغدغه اینکه فردا که از خواب پا میشن قرار چه اتفاقی بیفته فقط به فکر فردای معمولی زندگی خودشون و کارشون و یک چیز خیلی ساده که هر انسانی حق داره اونو زندگی کنه داشته باشن فقط این آرزو برای مردم هم. و چیز دیگه ای که میخوام بگم اینه که ما امشب همه با هم هستیم. انگار که سوار یک هواپیما داریم به سمت ایران پرواز میکنیم. ما پرواز میکنیم به آرزوی این که یک روز در کشور خودمون برای مردم خودمون آواز بخونیم چون صدای ما متعلقه به اوناست. و میخوایم بدونن که ما هر لحظه داریم با اونا زندگی میکنیم. ما هر لحظه صدای مردم رو میشنویم و قلبمون برای اون روز بزرگ آزادی میتپه. یک رو و تکچر و تنهانی هست در این قافله پرشکو از همه رنگ و همه دین و گروه هست در این نادر باغ بهشت بس کن نادر زبه پاه و کشت کارگر بیشه
روزگار غریبی است هموطن ما در اینجا از ایران رانده از وطنیم و مردم ایران در وطن خیش اسیر ما در اینجا در قربت وطنی مردم ما در ایران در وطن خیش غریب ما در اینجا ای ساده این بر سکوی امید مردم ما نگران فردایی بدتر از امروز خیش ما در اینجا منتظر ظهور انسانیت و غیرت انسانیت در دل دیگرانی مردم ما سر بدارند از غیرت خیش روزگار غریبی است هموطن ما در اینجا آنها در اونجا دلهامون بسته به هم به ریسمان وطن ریسمانی که با هیچ دشنه ای در هیچ زمانی از هم گسسته نخواهد شد امروز ما را دیگر مجال صحبت از ناامیدی ها جدایی ها دوری ها عقیده ها و منیت ها نیست امروز روز نبرد با ترس روز نبرد با سکوت است امروز روز فریاد ها روز همخانی هاست بیایید با هم بخانیم بخانیم تا این وطن دوباره وطن شود بخانیم برای زن زندگی آزاد برای سینه های لاله بود برای لاله های باجه بود برای مرگ دشمن زبون برای هم نبرد دار برای سینه های لاله بود برای لاله های باجه بود برای مرگ دشمن زبون برای برای آن که من شود ز تاخسر نگو برای عشقای مادران برای گیسوان دختران برای بی مزاق آشقان برای سر به سر به آسمان برای عشقای مادران برای گیسوان شبر بخوان 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 برای عشق های مادران بخوان برای گیسوان دختران بخوان برای بیمزار عاشقان بخوان برای آن که باز این وطن وطن شود بخوان بخوان برای زن زندگی آزادی برای روزنی که بست شد برای خاطری که خسته شد برای نره ای که در گلوی ما شکسته شد برای آن که خون سمر دهد برای آن که لار بردمد برای آن که از شب سیاه ما سر زند
She an amazing vocalist, but she also plays the sitar and she paints a triple threat, I'd like to say. Recordings that feature women's voices, unfortunately, are forbidden in Iran. So when Mojgan released her very first album four years ago called Aravan, she made it available online for free for all the people inside Iran. It's important also to note that she dedicated this album to all Iranians who were forced to flee the country and live in diaspora, which is appropriate for us to see this next short film addressing the situation of artists in Iran. <laughs> It wasn't always a police state. Women could sing in public, on television. The Islamic Republic changed all that. Female voices were forbidden. Musical instruments, forbidden. They declared war on art. Music became enemy number one. Detention, expulsion, exile. Voices were silenced. Films were censored. Filmmakers jailed, careers destroyed. Bishar Mardoman Cheshmai, Mara Mikoshid Yakarat Nikan. Rafi Kito, and the Hog Nikoni Ketcheno Kalyan John Bedich and Film Rubesazi. I gave him a Trostoye Nahdofe. Detention, expulsion, exile. But tonight, we unite. A call for freedom. Our next artist is a musician, a poet, and like many other musicians, in Iran, his songs quickly earned the disapproval of the regime. He began playing classical song at a young age and classical guitar, but soon turned to underground rock and music where the, um, his open criticism of the government reflected in his songs soon attracted the unwanted attention of the regime and therefore he was forced to flee Iran. In Germany, he continued to write and to perform the poverty, oppression of women, censorship, religious dogma, and homophobia. All of the topics found their way into his music. He even turned to rap and hip hop as a vehicle for his social criticism. And now, after 10 albums, two books, and an award-winning documentary, this controversial artist fills out concert halls across the globe. And he's here with us tonight, performing Ronan Ligidar Masti, Shahine Najafi. در یونانی مفهومی است به نام آلیسیا که در حقیقت به معنای حقیقت است، اما به معنی فاش کردن. ما در شرایطی هستیم که انسان ایرانی باید دردها، رنجها و تمام آن چیزهایی که خاصش هست، ارادش هست رو به واسطه که سیاست در عصر اجتماعی و از طریق هنر فاش بکنه کار هنر همین هست زخم ها رو فاش بکنه انسان ایرانی انسان مربوط به اون جغرافی های سیاسی 
امروز به دنبال پیدا کردن حقیقت Mojgan Shajarian. Wow. Beautiful. I mean, not only is she an amazing vocalist, but she also plays the sitar and she paints a triple threat, I'd like to say. Recordings that feature women's voices, unfortunately, are forbidden in Iran. So when Mojgan released her very first album four years ago called Aravan, she made it available online for free for all the people inside Iran. It's important also to note that she dedicated this album to all Iranians who were forced to flee the country and live in diaspora, which is appropriate for us to see this next short film addressing the situation of artists in Iran. <laughs> It wasn't always a police state. Women could sing in public, on television. The Islamic Republic changed all that. Female voices were forbidden. Musical instruments, forbidden. They declared war on art. Music became enemy number one. Detention, expulsion, exile. Voices were silenced. Films were censored. Filmmakers jailed, careers destroyed. Bishar Mardoman Jeshamai, Mara Mikoshid Yakarat Nikon. Rasikitu, and the Hog Nikoni Ketchenu Kaliran John Bedichin, Fimiro Besazi, Ayin Fime, to Rostoye, Nahdofe, Detention, expulsion, exile. But tonight, we unite. A call for freedom. Our next artist is a musician, a poet, and like many other musicians, in Iran, his songs quickly earned the disapproval of the regime. He began playing classical song at a young age and classical guitar, but soon turned to underground rock and music where the, um, his open criticism of the government reflected in his songs soon attracted the unwanted attention of the regime and therefore he was forced to flee Iran. In Germany, he continued to write and to perform songs about Iran, the poverty, oppression of women, censorship, religious dogma, and homophobia. All of the topics found their way into his music. He even turned to rap and hip hop as a vehicle for his social criticism. And now, after 10 albums, two books, and an award-winning documentary, this controversial artist fills out concert halls across the globe. And he's here with us tonight, performing Ranandigi Dar Masti, Shahine Najafi. Dar Yunani, mafumi as be name Alicia, ke dar haqiqat be manay haqiqat ast, amma be manay fash kardan. ما در شرایطی هستیم که انسان ایرانی باید دردها، رنجها 
و تمام آن چیزهایی که خواستش هست ارادش هست رو به واسطه سیاست در عصه اجتماعی و از طریق هنر فاش بکنه کار هنر همین هست زخم ها رو فاش بکنه انسان ایرانی انسان مربوط به اون جغرافی های سیاسی امروز به دنبال پیدا کردن حقیقت هویت خودشه این هویت در هم تنیده شده با نام میهن و نام عزیز و بزرگ ایرانه ما امروز در کنار هم هستیم تا نام ایران رو فریاد بزنیم و برای آزادی و بهبودی و پس گرفتن اون جامعه پس گرفتن اون جغرافی های سیاسی در کنار هم دیگه با یکی از فاسد ترین نظام های سیاسی جهان بجنگیم پاینده ایران به نام ایران
Thank you, Carola. I'm trying to catch my breath after hearing that song in Swedish. I do want to thank all of you here and all of you watching at home and wherever you are. You know, it would be impossible to understate the importance that the international eyes and actions will have on the eventual success of this revolution. The Iranian people need your voices, they need your support as we continue to fight for our freedom, as we continue to fight for the human rights at home and abroad. And now, a legendary guitarist, lyricist, singer, music producer, the list goes on, his songs often reflect themes of love, loss, and yearning. When I first picked up a guitar at a young age, one of his iconic songs is the one that I tried to learn. Um, I'm sure many of you Iranians and non-Iranians can relate to that. This iconic song called Age Yeruz has been performed in multiple languages, uh, including Turkish, Assyrian, French, and Persian by non-Iranian artists. He's written music to poems of Hafez. He continues to be a passionate human rights activist and an outspoken critic of the regime. And I can go on and on, but I won't. I will let you have him. Here's the legendary Faromaz Aslani. گمان می کنم که هنرمند چون افکارش بسیار گسترده است و همه چیز رو در بر می گیره و درش می خواد به راحتی حرفش رو بزنه هیچ زمانی خودش رو در اون قید و بند نمی بینه و این هستش که بسیاری از ما کسانی که کار هنری می کنیم به بیشه مثل من که شعرم رو می نویسم و آهنگ هم رو می سازم من هیچگاه نمیتونم در یک چهارشوبی باشم که به من بگه چنین حرفی رو بزن یا چنین حرفی رو نزن اون زمان دیگه هنر من بسیار لطمه خورده و صدمه دیده هنرمندان ما رو در بند کردن کم از جنایت نیست و این روش رو باید دنیا لعن و نفرین بکنه یکی از دلایل ما بودن در چنین شبهایی این هستش که به گوش دنیا برسونیم و به دید دنیا برسونیم که چه داره میگذره و دنیا باید حمایت بکنه و از ما پشتیبانی بکنه و همون گونه که در بسیاری از شبها من به شخص گفتم این حکومت ناوکار رو از میون برداریم
کوچه های خاکی تهران قدیما برزه آغاز نشات بچه ها بود شهر فرنگی تون دنیای کوچه قصه ها شیرین ترین قصه ها بود هر پرستوی که به سوی میبری خبر آغاز فصلا رو میشنی هر گل تازهی که چشم باز می نمون شاهد روزای خوب کودکی بود کودکی بود کودکی بود کودکی بود کودکی بود دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد کارون ز چشم خوشید البرز لب فروب است حتی دل دماوند آتش فشان ندارم دیو سیاه در بند آسان رهید و بگرید رستم در این هیاهو گرز گران ندارد هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی بی نام تو وطن نشان ندارم هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارم بی نام تو وطنی نام و نشان ندارم دارا کجای کاری دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد آیم به داد خواهی فریاد من بلند است اما چه سود اینجا نوشیروان سرخ و سپید و سبز است این پرچم کیانی اما در اینجا شیر جیان ندارد هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی بی نام تو ندارم 
توان حکیم توسی شهنامه سرایا شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد بر نام پاس دریا نامی دگر نهادن گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد Woman, life, freedom. Be omid azadi Iran. As Changal bigani. Zan zindagi azadi. Thank you, everybody. Sepas gozaram az shama. یاسمین لوی با صدای جادویی و مسحور کننده از معدود خانندگانی در جهان امروزه که به زبان باستانی لدینو اجرا میکنه. او که علاوه بر نگارش و ترانخانی شناختی عمیق و درکی کامل از فرهنگ و آواز لادینو داره در راهی قدم گذاشته که قرن هاست یهودیان اسپانیا که به یهودیان سفاردی مشهورند در همین مسیر قدم برداشتند. UNESCO has recognized Ladino as one of the endangered, world endangered languages as they estimate that there are only 200,000 Ladino speakers worldwide. Yasmin Levy's unique style includes a wide range of influence, influence with flavors of flamenco, jazz, Turkish, and Persian music. She credits her eclectic styling of her music in growing up to, in Jerusalem, a melting pot of cultures peoples and religion. One of my favorite cities indeed. Her rendition of the song Sorati by the legendary Iranian singer Hayadeh, along with her passion for Persian music, and um, especially in the recent months, her support of the Iran revolution has made her even more popular globally among Iranians, and especially those inside the country. Once again, proving that music truly unites all. In 2008, she received the prestigious Anna Lynn Prize for her work in promoting dialogue and collaboration between musicians from different cultures. She's a true fighter for justice and an ambassador of children of peace and a very vocal supporter of Iranian women. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present you to Yasmin Levy. I'm here in this most important concert because I want to be, and I'm proud to be, this is my privilege and honor to be one of many voices of Iran. I support the women of Iran and the men of Iran who fight against this regime because you deserve freedom and I'm proud of you. You are the bravest people in the world to me. I don't think that I would have the courage to do what you do if I were you. So I, the least, last, least thing I can do, the least, is to, to sing for you. I'm proud of you and keep going. I, I know that I'll see you all in Iran someday in the near future. San Sendegi Azadi. Let's keep fighting all for women's right and for freedom. All women deserve to have freedom. Let's not give up. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor. Tus 
Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. me diste gracias gracias por amarme pero no tengo ilusión que tú eras mi linda flor con eso sabor de tus labios quiero tener por una vez People keep asking me if I'm in a, an Iranian. I'm not an Iranian. I simply love you. And I thank you for your love. And I believe in freedom. We all deserve freedom. So let's be their voice. Thank you. 
Thank you so much. بچه بودم یه نوار کاست تو خونمون پیدا کرده بودم من عاشق این نوار شدم هر روز بهش گوش میکردم تا سالها بعد از مهاجرت از ایران من این نوار رو همه جا با خودم میبردم باش میخوندم گریه میکردم میخندیدم درد و دل میکردم این نوار کاست پر از آهنگای فوقلاده و تاثیرگذار درمان و چراغ من بود حتی در تاریک ترین روزها. To this day, his music and his legacy continues to have a significant 
impact on people from all generations. He's recorded over 30 albums, and with millions of fans around the world, he's filled out concert halls, arenas, and opera houses from Sydney to LA. It's a privilege that he's here tonight, and a true honor that we get to share him with the wider Swedish audience. Please welcome Aarhus oh, Sedan Evi. Honor. هیچ نوع حد و مرزی نداره همه هنرها و به خصوص هنر موسیقی که مرزهاش بی نهایته و موسیقی همه جا شما در همه جا میتونید بشنوید و من واقعا سعی کردم در این چهل سال رابطه خودم رو با مردم خودم قطع نکنم به همین مناسبت در این چهل سال مرتب کار کردم رابطه داشته باشم با هموطنانم رابطه داشته باشم با زبانم رابطه داشته باشم با شعرم با ملودی و کارم به همین مناسبت امیدوارم که خداوند سلامتی به من بتونم بیشتر کار کنم امیدوارم شعر اشتباه نخورم به قول شاملو بزرگ میگه احساس میکنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ من فکر میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید ناگهان میجوشد از یقین انقدر من اطمینان دارم که اتفاق زیبایی در کشور ما خواهد افتاد عرض سلام دوت میکنید چرا آقای تلفنتون رو روشن کنید که من یک شب زیبا رو داشته باشم این شب زیبا رو داشته باشم مرسی
شکو تو پاک میکنه شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری شونه یکی مر همه حقیقت میشه دوباره از کی بهونه شبای می ستاره برگریزونای پاییز که چشم را نشسته از جلو پاد جمع می کنه برگای زرد و خسته که منتظر می مونه حتی شبای یلدا تو خند رو لبات بیاد شب برسه به فردا به صدای نازنین شما اتیاج داریم ها بسیار بسیار خوش آمدی چقدر خوشحالم که در این گرد همایی من هم سهم کوچکی دارم و بسیار خوشحالم و ممنونم از شما که تشریف آوردید امیدواریم که این برنامه رو بتونیم سال آینده در ایرانی آزاد به اتفاق داشته باشیم زیاد دور نیست آقا زیاد دور نیست Thank you everyone Thanks for coming and I'm so happy that I'm a part of this show I hope we see each other in Iran next year زن زندگی آزادی زن زن آما شالله
سپاس بزار و ممنون ممنون بعد آهنگ بعدی این آهنگ من واقعا انتخاب کردم برای که هیچ وقت این آهنگ اجرا نکردم جوری واقعا برای این برنامه انتخاب کردم بسیار بله براتون اجاب بینم شما هم دوست دارید یا نه
Thomas Bozon, Pat Shakir, Barnum. All right, it's all. Woo! <laughs> Sorry. <laughs> Our dresses love each other. And we love each other, too. <laughs> that, too. It's been such a special night together with both of you. Sisterhood, indeed. What an emotional and nostalgic performance. Ebby's music, like many artists living in diaspora over the past 44 years, has continued to give hope to Iranians, young Iranians, every generation inside Iran. Musiqi, honar, bahang, hayati tarim, bakhshe har jomeh has. Zabani jahani, ke hameh ma bashariyat ro mutahed mikone. Hameh ma vazifeh darim, un ro hefz koni. i våra liv och för vårt samhälle. Det är ett universellt språk som förenar oss alla. Vi vill tacka er publik, tittare, gäster, artister, musiker, husbandet och Riksteatern för att ni har gjort den här kvällen möjlig. Thank you all so much for being here with us. Thank you. Please, let's continue being the voice. Let's continue and 